aingia uh, kwenye chat alafu andika pia yote ambao unataka uanze nayo. So pia ambazo zitakuwa zimebahatika kuwa za mwanzo ndio ambazo tutaziangalia. Euro GBP, Euro USD, USD card, Euro GBP, GBP API. GBP, SDJ, PI, SDJ, PI, SDJ, PI, GBP, SD, and SDUSD. Uh, kwa ambao wamefanikiwa kutype mapema na fikiri ndopea ambazo utaziangalia. Uh, ambayo ume, ambayo ume join please usi, usi chole kitu chochote kwenye chat yako. Unanekea disturbance uku. Usi chole kitu chochote kwenye chat yako. Just turn on, uh, turn on notification, then uh, Okay, tuanze na, na Euro GBP. Uh, tutaenda mpaka kwenye time frame ya daily ambapo mara zote ndio tumekuwa tukifanya Tukiangalia kwenye time frame ya daily hapa kitu cha kwanza tutaangalia price ilivyokuwa juu zaidi ilikuwa ni hapa na price ambapo ilikuwa chini zaidi ilikuwa ni hapa chini so this is our current low point pamoja na higher point then uh, kwa mujibu wa chat yetu hapa tunaona price ilikuwa imetoka kwenye lower price ilikuwa imetoka kwenye lower uh, kwenye lower point uh, ikaenda mpaka kwenye kwenye higher point. So ilitoka kwenye support zone imefika mpaka kwenye resistance zone. So kama ambapo ilitoka kwenye support zone tunaamini uh, price ikifika kwenye resistance pia itarudi kwenye 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 support zone uh, in terms of zone to zone movement. So uh, kwa kuwa ilitoka kwenye uh, kwenye 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 uh, resistance zone hapa juu price ikashuka mpaka ambapo tunaona for current imefanya Uh, imefanya ili 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 tafuta lower lower price zaidi ambapo uh, kwenye hii lower price tunaona ni hapa then price ime imerudi juu ambapo tuna hii zone yetu hapa kwenye 0.5 uh, fibonacci retracement level ambapo sasa tunategemea either price itageuka kwenye hii 0.382 ama itaenda mpaka kwenye 0.5 kwenye 0.5 fibonacci retracement level so tunategemea kuiona price uh, ikija kulitest mpaka maeneo haya kabla kabla haijashuka chini haijashuka chini zaidi So for the current being pia tunaona uh, hii price ikiwa inatengeneza hii uh, bearish collective structure kama ambavyo tunaona hapa kwenye daily imetengeneza kitu kama hiki 
So tutasubiri uh, price ifike kwenye hii zone ya 0. Uh, 0. 5 kuona uh, ni jambo gani ambalo linaweza likatokea lika hapa. Tungeweza kusema kwamba price ingeweza maybe kuitest mpaka kwenye 0. Uh, 3.82 ambao pia jambo hili pia linawezekana price ikaishia hapa. Lakini kulingana na hizi candlestick ambazo zinapanda tunaona uh, bullish bado ana nguvu ya kuweza ku control hii price that's why uh, nime nimeiwekea bias mfano tuitegemee hii price yetu itapanda mpaka hii price yetu itapanda mpaka kwenye uh, kwenye 0. Point, kwenye 0. 5 so ni nini ambacho tunakiangalia tunashuka kwenye time frame ndogo yake ambayo itakuwa ni time frame ya 4 hour kuona uh, for how inatupa kitu gani tukije kwenye for how kama ambavyo tumeangalia kwenye daily tuna uh, tuna expect kwamba hii price ingeendelea kupanda zaidi na uh, tunaona ilipofika kwenye hii ilipofika kwenye hii zone ya kwenye hii zone ya 0. Uh, 0. Uh, 382 uh, fibonacci retracement level ilionyesha kama ishara ya kurudi lakini bado bull wakaendelea tena kupandisha market na uh, saa leo pita tumeona bado kuna bullish candle so bias yetu bado itakuwepo kwamba hii price tutaisubiri uh, mpaka ifike eneo hili hapa juu ndipo tuweze uh, ndipo tuweze ku, 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 ku sell kwa sababu uh, tunaamini general movement yetu ni kwenda ni kwenda chini ndio maana ukijaribu kupima movement ya kutoka ukijaribu kupima kwenye daily movement ya kutoka kutoka hapa juu mpaka hapa chini na hii movement ya kutoka hapa mpaka tunaposubiri retracement uh, hii movement kidogo ni ndogo kwa hiyo uh, kwa wale ambao mtakuwa mnakumbuka akili uh, ambacho nilikuwa nimefundisha pale kwenye channel kwa wiki uh, kwa wiki hapa mwanzoni uh, huu ni hii ni point hii ni point A hapa juu then tuna point B hapa chini uh, na save uh, inatengenezwa point uh, price inatengeneza price inatengeneza mguu uh, mguu C. Kwa hiyo tuna mguu AB kama ambavyo tumeuona, tumekuwa mrefu then tuna mguu BC ambao ndo unatengenezwa sasa hivi na uh, confirmation yetu zaidi na trade ambayo tunaifanya kwenye hii pattern ni tuna trade kutoka mguu uh, mguu mguu CD. So tukijaribu kuangalia tukijaribu kuangalia tunaona uh, movement ya ya mguu AB ilikuwa ni hii hapa so tuna expect movement ya mguu CD itakuwa ni hii hapa so uh, tutasubiri kupata tutasubiri price ifike eneo ambalo tunahitaji ifike uh, ndipo tu, tufanye ndipo tufanye maamuzi so Approximation target yetu zitakuwa mpaka kwenye uh, katikati ya katikati ya 0 0.2 uh, negative 0 0.27 and uh, negative 0 0.618 kwenye daily so uh, kwenye foha kama ambavyo tumeona tunategemea price uh, iendelee kupanda zaidi mpaka kuja kufikia mguu si hapa juu kama ambavyo tumeona kwenye daily so kwa hiyo GBP nafikiri kama kuna mtu anaweza katafuta opportunity ndogo ndogo za kubai mfano kwenye kwenye 1 hour hapa tunaona kitu kama hiki symmetric triangle kwenye uh, 
asymmetric triangle kwenye one hawa so uh, tasubiri kuvunjwa kwa kuvunjwa kwa hii ukingo wa juu wa hii asymmetric triangle ambao pia ni ni zone ya 0.382 kwenye daily uh, na ikishakuwa ime retest then tutaendelea kubai kwenye hii euro uh, kwenye hii euro GBP na kama ambavyo tumeona kama ambavyo tumeona hapa price ilianza kufanya movement uh, spike hapa ilianza kufanya spike hapa imekuja ime retest mpaka kwenye 0.5 hapa and expectation kuona price ikienda mpaka kwenye 0.618 so tunakuja kupata bias tena kwenye mguu si pale ambapo tumeangalia ni 0. 0.50 ya kwenye uh, ya kwenye daily charts ndio kitu ambacho kimekuja uh, tunaona pia hii retracement ya retracement ya 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 ya, ya one hour pia imekuja imekuja kufanyika hapa so kwa euro gbp kwa mtu ambaye anaweza kaa yuko smart sana anaweza kapanda nayo mpaka kwenye ile eneo ambayo tunaisubiri anaweza kapanda nayo entry ilikuwa ni hapa chini ndio kwenye hii entry i hope kuna watu wametolewa na stop loss kwa sababu hii candlestick hii hapa kwa sababu na mimi kama ulifanya entry hapa stop loss yako itakuwa ilikuwa hapa chini so hope weekend imeatoa watu kwa imeatoa watu kwa stop loss hapa nafikiri ni ile kendo ambayo imetokea karibu kwenye pair zote zenye GBP ilitokea kwenye pair zote zenye GBP nafikiri ilikuwa saa sita Uh, so hiyo ilikuwa ni euro GBP ni pea ambayo tutazidi kuiangalia zaidi Fabian Mwaga nafikiri uh, pea ambayo umeisema tumeshaizungumzia Edi Edi ulichagua euro SD kwenye euro SD tukianzia kuanzia kwenye daily tunaona uh, kimetokea kitu hiki hapa price ipo kwenye downtrend ya namna hii uh, then uh, price ilikuja ilikutana na zone hapa chini kama ambavyo tunaona hivi na zone hiyo pia ilikuwa imetengenezwa ndani ya hii uh, falling wage ya ya daily kama ambavyo tunaona hapa so expectation yetu ni kuona uh, euro SD iki ikienda juu zaidi uh, ikivunja hii kuna euro SD ikivunja hii hii uh, falling wage pattern kwenye daily uh, kama ikivunja falling wage pattern kwenye daily tunategemea tunategemea bei ifanye ifanye kitu kama hiki na ikiweza kuvunja hii zone hapa basi kwa euro SD ita, itapanda juu zaidi kwenye daily so kitu ambacho tutakifanya tutashuka kwenye 4 hours kushiba kwenye forex tunaona kitu kama hiki uh, tuna hii hapa tuna hii hapa zone kwenye forex kama ambavyo tume tumeona hapa uh, bei ilikuwa supported hapa bei kaja pia kuwa supported hapa 
uh, tunaona bei pia ilikuwa resisted maeneo haya hapa kwa tuipandishe hivi bei ilikuwa resisted maeneo haya hapa na current tunaona bei imekuwa ilikuwa support ilikuwa supported hapa pia tumeona bei imekuwa supported hapa then tukishuka kwenye one hour zone ambayo tunaiona hapa chini uh, hapa juu pia tunaona kuna kuna zone hii hapa ambayo inatengeneza hii price hiyo nikane ipo kwenye consolidation kwa sababu uh, tumeona price ikitoka kwenye zone hapa ikienda mpaka hapa juu uh, tumeona price ikitoka ikitoka hapa juu ikija mpaka hapa so uh, tunaona price inacheza ndani ya eneo moja so kitu ambacho tutakisubiria ni, ku, ni kutegemea maybe price inaweza ikaje ya price itoka hapa ikaje hapa juu then tunaona price uh, ime, imeenda tena hapa tunategemea price itakuja tena mpaka kwenye hii zone kama sio hapa au uh, anyways ambapo ita kama ikigeuka ina maana tunategemea sasa hivi imeshatengeneza uh, triple uh, double top chini kwenye one hour na kama ikitokea pia price sio ina nguvu ya kuvunja sasa hivi na maana itatengeneza kitu cha namna hii so baada ya kutengeneza triple top sasa ndo tutatarajia uh, bei kipandisha ije kuvunja moja kwa moja hii uh, hii hii zone pamoja na pamoja na hiyo trend line ya daily hapo kwenye one hour. So kwa sasa hivi Euro USD inacheza ndani ya hii consolidation box ya one hour kama ambavyo tunaona hapa na vitu moja ya vitu ambavyo huaga sifanyi au sishauri mtu kufanya ni kutrade kwenye consolidation box kwa sababu you never know wapi ita ita wapi ita, ita break actually. So kwa sasa hivi kwa Euro USD nafikiri bado utaendelea kuangalia so but if you are aggressive enough unaweza ukawa una unaweza ukawa una 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 if you are aggressive enough unaweza ukawa unatafuta unatafuta entry ya kutoka kwenye zone ya juu mpaka zone ya chini zone ya chini mpaka zone ya juu lakini uh, kuwa 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 assured vizuri ni 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 at least ukasubiri hii kavunjwa ili upate entry ambayo ambayo iko iko ina probability kubwa zaidi so hiyo ni kwa upande wa kwa upande wa euro usd uh, then edi nafikiri <coughs> pia ko uh, fabian mwaga ulitoa euro gbp then uh edi akatoa euro usd magnetics <laughs> magnetics ametoa usd card so nafikiri tu tuangalie pia na usd card Uh, tutaianzia kwenye kwenye daily
kama ambavyo tunaona hapa highest price ni hapa juu lowest price ni hapa chini kwenye chat yetu so tunaona uh, bei ilitoka hapa juu ilivyofika hapa ikafanya uh, bearish corrective structure ikafanya hii bearish corrective structure kama ambayo tunaona hapa ambayo ilikuwa in terms of uh, ilikuwa in terms of uh, rising wedge ikaje ikavunjwa price ikaje ikalitest hapa then price ikaja mpaka kwenye hii ikaja mpaka kwenye hii support then uh, baada hapo tumeona price imeanza kupanda ambapo tunategemea sasa price iende kwenye price iende kwenye ile kwenye ile uh, resistance yetu na the way ambavyo inapanda tunaona uh, bei ina, inapanda in terms of this inapanda hivi so naona um, price imetoka to the lower lower kisha uh, price ikaja kwenye kwenye haya imekuja imetafuta haya low hapa ambapo sasa utakachokifanya tutachukua uh, fibonacci yetu tutachukua fibonacci yetu tutapima kutoka kwenye lower mpaka ambapo price ilitafuta haya 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 then tunakuja kuona price uh, ikuja kulitest ku hapa mpaka kwenye kwenye 0.618 ambayo ilikuwa ni eneo hili hapa Fibonacci retracement then uh, price ika, ikaenda tena juu kwa tunategemea hii price kwenye ISD card itaenda mpaka hapo juu price itaenda itaenda mpaka hapo juu so tutashuka kwenye 4 hour tumeshuka kwenye far namba ni remove these tools ambazo tumechora kwenye daily ili tupate clear chart tukishuka kwenye uh, four hour tunakutana na kitu kama hiki um price uh, price ilitoka hapa chini kwenye uh, kwenye hii zone ya ya four hour then ikafika mpaka hapa juu eneo hili hapa ambapo ndo the higher low ambapo sasa tukichukua Fibonacci retracement level tukaja tukapima mpaka hapa the highest level price tunaona uh, bei ilikuja kulitest mpaka kwenye 0.618 haya maeneo ah uh, koyo hii inamaanisha hii ilikuwa ni retracement ambayo hii retracement pia ilikuwa imefanyika in terms of this kana fanyika in terms of iko na fanyika in terms of this ambayo inaitwa bullish flag then baada ya bullish flag kuvunjwa tulikuwa tuna zone hapa ambapo um, last time ambayo ilikuwa ni hii uh, bullish flag na hii zone mpaka ilipokuja kugusa hizi naona hapa kama ilivyokuja kugusa hii so hata baada hapo pia tuna kitu hicho hapa ambacho tunaweza tukakipata sasa ili kwenda current zaidi
ambapo tunaona atangia price ilivyotoka kwenye kwenye 0.618 Fibonacci retracement level ikafika mpaka hapa juu price imekuja kulitest mpaka kwenye 0.388.2 uh, so baada ya hapo uh, tunaona price itapanda sasa tunategemea price kupanda mpaka kwenye kwenye retracement level level hii hapa so kiangalia hapa kendo ambayo imetoka ya masaa uh, ya masaa manne ambayo yameisha tunaona imetengeneza uh, uh, bullish candle ambayo hii bullish candle tukija kwenye 1 hour kijia kwenye wanao hapa tunaona akilitokea uh, kitu kama hichi kulikuwa kuna hii uh, retracement hapa kama ambavyo tunaiona baada ya kuisha kwa hii retracement tunaona uh, hii kendo ikaje ikavunja ambapo imepanda kwenda juu tutarudi kwenye 15 minutes Then ina maana entry hapa ilikuwa ni ilikuwa ni eneo hili hapa ambayo honestly entry tushaichelewa make it ikiwa ifanyike tu baada ya kuvunjwa kwa hii uh, kwa hii bearish 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 structure ambayo ilikuwa imekuja hapa then uh, stop loss yake itakiwa iwe kwenye hii support ambapo ni pips 20 so tumeshaichelewa na hapa pale kwa pana hii uh, retracement candle moja lakini sasa hivi tumeona tumeona market market inaendelea kwenda juu tunaona uh, market inaendelea kwenda juu so restika kama tungewahi deka approximation dakika 30 ambazo zilipita kulikuwa kuna entry hapa baada ya kuvunja kwa hii kwa hii bearish structure. Ah uh, ngoa niangalie pe ya mwisho ambao tunaweza tukaangalia haraka haraka. SD card euro GBP SD chef ah uh, ndio tuangalie uh, GBP USD kama pea ya mwisho. Tarudi kwenye daily. Uh, GBP USD hii ni GBP USD kwenye uh, kwenye time frame ya siku uh, tunaona price hapa ipo kwenye highest price na hapa ipo kwenye hapa imefika kwenye lowest price hii ni kumaanisha uh, bei ilitoka huku juu ambapo tenge ilivyotoka huku juu ilikuwa inashuka ndani ya hii ndani ya hii trend line mpaka ilivyo mpaka ilivyo kuja kukutana na hii support hapa chini so iligusa trend line mara ya kwanza hapa na baada hapo ikafanya rapid move mpaka ilivyo kuja kufika hapa kwenye kwenye zone kwa tunategemea kitoka hapa iende ikavunje a hii trend line moja kwa moja lakini kitu ambacho tumekipata baada ya price kufika kwenye hii zone ikashindwa kuvunja
kama ambavyo tunaona hapa so kitu ambacho tuna tunatarajia ni hii bei kurudi tena chini kutengeneza uh, kutengeneza double bottom ili iweze kuja kuvunja hii trend line hapo ili iweze, iweze kuja kuvunja hii trend line hapa so basi yetu ni kuona bei bado inashuka chini tutaenda kwenye four hour tukienda kwenye four hour tunaona uh, tunapata kitu kama hiki tunapata hii uh, inside tunapata hapa uh, hii inside trend line kwenye 4 hour then tunaona price ilitoka hapa kisha ikaje mpaka kwenye uh, kwenye lower lower hapa na tunaona uh, price imekuja kuretest mpaka between uh, 0.5 mpaka na 0.68618 ya Fibonacci retracement level na kisha tunategemea uh, price yetu ita, ita extend kutoka hapa sasa kwenye hii level mpaka kwenye 0.618 ambapo huku ndo tunakuja kuona top yetu ya pili inatengenezwa ya hii ya hii daily ya hii GBP USD so kwa upande wa GBP USD bado tunaona ta itaendelea kushuka chini mpaka kuja kutengeneza top ya pili ambapo hapo kwa sasa hivi maybe tunategemea price ije mpaka kwenye 0.27 irudi kwenye test kwenye trend line au kama itakuwa ina nguvu ya kutosha basi itanyosha moja kwa moja mpaka hapa chini um uh, kwenye time frame ndogo ya 1 hour kwenye hapa pia tunaona uh, tunaona kitu kama hiki price inatengeneza hapa so kwa wale watu ambao hawajakutana au hawajibatika kukutana na entry yoyote ya GBP USD kuanzia huko juu uh, tutasubiri kuvunjwa kwa hii kwa hii zone hapa uh, kisha retracement Uh, na baadaye market kuona ikishuka chini baadaye kuona market ikishuka chini kama hivi so kwenye panda GBP USD 1 hour tutasubiri kitu hiki kuvunjwa kwa hiyo zone then retracement uh, ili tupate entry nyingine ya kuweza kusell mpaka mpaka kule chini kama ambavyo tumeona kwenye time frame kubwa so kwenye live trading hapa tume tumebahatika tu kuziona analysis chache za wale ambao walikuwa wametoa maoni yao lakini uh, in long term hatujapata entry yoyote kwenye hii live webinars kwa hiyo nafikiri tajitahidi tu tuna webinar nyingine kama hii tena kesho saa sita mchana kwa wiki hii mpaka tutakapopata angalau pea moja ambayo tunaweza tukai trade kwa pamoja so i hope uh, hata uchambuzi pia umekusaidia kukuongezea kitu fulani uh, kama kuna shida yote au kuna sehemu yote nimekuacha basi uh, webinar hii nitaiweka Uh, nitaweka kwenye 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 YouTube pale channels so unaweza uka, ukaifuatilia tena kwa kwa umakini kwa umakini zaidi asanteni kwa kuhudhuria niwatakie jioni njema asante uh,